。世界上最荒唐的四件事情：第一，砍了树木做成纸，却还在纸上写着“爱护森林”。第二，拿着父母的血汗钱，却在 KTV 里面唱着“父母辛苦了”。第三，一个女人和很多男人暧昧，却说这个世界上没有好男人。第四，你们觉得我讲的很对，但是就不给我点赞，哼。请问男人这辈子最怕什么？不怕日子苦，不怕工作累，更不怕自己的女人变老变丑。他们最怕的是付出一切之后，一颗真心都得不到。那你最怕什么呢？我怕我说的这么好，没人给我点赞。哎呦我的妈！老表，你一个人睡吗？是的，就我自己一个人睡呀。刚好我也是一个人睡，要不咱俩凑合凑合。哎呦我的妈！<笑>请问什么是老公？老公就是到死也得给媳妇儿打工。那什么是妻子呢？妻子就是欺负老公一辈子。男人们呢，也不要生气，也不要有怨言，毕竟也不是每个男人都有被欺负的命。就现在这个社会啊，有车有房不算富，有个媳妇儿欺负那才是你的福。男人们记住了，媳妇儿怂你千百遍，你要待媳妇儿如初恋。我有媳妇儿我骄傲，我有媳妇儿我自豪。哎呦我的妈！<笑>小姨子，姐夫加一笔念什么？嗯，如果你能答对，给你两百块钱。我呢，今年四十九岁，又怀孕了，孙女都有了，但是呀，儿媳妇不让生，说现在你孙女都已经七岁了，你还要生孩子，多丢人呢。但是呢，说实话，我真的特别想给我二婚的老头留个后。所以刷到这条视频的家人们，希望你们能给我点意见。你们觉得我是生还是不生呢？小姨，小姨，怎么啦？你知道在中国有一个地方，它永远不会倒闭，你知道是哪吗？嗯，医院。不对。银行。也不对。嗯，保险公司。你再好好想一想。嗯，那是哪呀？哥，给你一万块钱，让哥亲一口，信不信？信。哥，你咋不亲呢？哥没钱，哥就是问问看信不信。信啊，你累啊？哥没钱。亲。哎呦我的妈！<笑>请问，都说君子报仇，十年不晚。对此你怎么看呢？不要急于报仇，烂掉的水果自己会从树上掉下来，因果循环也不需要自己亲自动手。弱者选择报复，强者选择原谅，智者选择忽略。聪明的人从来不去报复，他们匆匆离去，重新开始。报复是人的本能，而控制本能则是人的修养。遇烂人需及时止损，遇烂事需及时抽身，才是一个成年人该有的修养。控制好自己的情绪，切。莫冲动，及时止损，才能避免灾祸。欲成大树，莫与草争。将军有剑，不斩草营。他狂由他狂，清风拂山岗。他横由他横，明月照大江。我想说的是，好人自有好人救，恶人自有恶人磨。及时止损，才是成年人最大的自律。姐，啊，问你个问题，在中国有一个地方，它永远不会倒闭，你知道是哪吗？银行不对，嗯，医院不对，你再想一想，那是哪？爸爸姓万，给孩子取了一个四个字的名字，老师从来不敢点名，你知道叫什么吗？万里长城。不对。万水千山。不对。啊？这么多什么呢？大哥，我想要给你这样东西，你会给我吗？你不要害怕呀，我不是借米，也不是借面。我借的这个东西啊，对你来说呢不值一提，可是呢，它对我来说真的是非常重要。我想借你发财小手里的爱心，你会借给我吗？哎，这老娘们儿，啊，那个打听个道，啊、嗯，那医院咋走啊？医院，医院，你从这一直走就到了。
，那是大档都是车，那一直走，那不撞车上了吗？撞车上你不就知道医院在哪儿了吗？你再使点劲，火葬场你都知道在哪儿呢？咋唠嗑呢？还老娘们儿？你咋唠嗑呢？啊？你要打我呀？我打你咋的？你看看我们家那三间大老房，咋的？你看看我妈手上戴的那大金镯子，咋的？都是我讹来的。<笑>来呀、啊、来呀、啊，你打我来！太不要脸！打打打打打！来呀、啊！唯一不好的就是个哑巴，你能给他一个爱心吗？哎呦，易拉链开了。<笑>包，我说的是包。<笑><笑>小姨子，姐夫加一笔念什么？嗯，如果你能答对，给你两百块钱。男人约女人出来就要搞定她。如果一个女的愿意跟你出来，并且给了你这个机会，那么她就已经想好了接下来会发生什么。该牵手就牵手，该拥抱就拥抱，该干嘛就干嘛。如果你连牵手拥抱的勇气都没有，女人就会觉得呀，你胆子这么小，还谈什么恋爱呀？其实呀，有的时候呢，女人巴不得你主动一点，所以记住了，男人泡妞呀，胆子一定要大。你们男人没一个好东西，你们女人也没一个好东西。男人一动情，钞票等于零；女人一花心，钞票是无情。男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。这有一个傻子，结婚了。结婚当天晚上，他问这个新娘：“他说你叫什么名啊？我以后怎么叫你啊？”这个新娘子呀就赌气说：“我叫阎王爷。”然后这傻子听完之后呢，就没有吭声，就躺到那儿睡觉呢。谁知道这新娘睡不着啊？这大婚晚上的话要洞房的呀，是不是？他睡不着觉，他就用脚啊去勾这个傻子，就去勾他。然后这个傻子一看。这个媳妇阎王爷在勾他，然后他就说：“爹呀、啊，爹呀、啊，你快来呀！这阎王爷勾我呢。”然后他爹一听，赶紧跑到他们屋，跪到那儿开始祷告说：“阎王爷呀，你千万别勾我儿呀！我儿今年才刚刚结婚呀，你要勾你就勾我吧。”哎呦我的妈！为什么打架都要把上衣脱了？如果把裤子脱了，那就没心思打架了。哎呦我的妈！美女，你有男朋友吗？啊、呃，我都已经结婚了。那打电话给你老公借钱，看他有什么反应，可以吗？哦，可以。叮叮叮喂，老公，能不能给你商量点事呀、啊？怎么这么客？什么事说吧。那个老家的房子有点破，然后我爸说怕不安全，想重新翻盖一下。行啊，这是好事啊。嗯。那个